Bu videoda ekranda gördüğünüz üçgen hakkında verilen bilgileri kullanıp bilinmeyenleri bulmaya çalışacağız. Bilinmeyenler arasında buradaki a ve buradaki b uzunluğu, buradaki açının ölçüsü yani alfa ve buradaki açının ölçüsü yani beta var. Bu arada açıların ölçülerini radyan cinsinden bulacağız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve bu bilinmeyenleri kendi kendinize bir bulmayı deneyin. Evet, denediğinizi ve bu değerlerin ne olduğunu, neler olduğunu bulduğunuzu biliyorum. Şimdi birlikte yapalım. Bize bu iki kenarın uzunluklarını 2 olarak vermişler. İkisi de 2. Buna ek olarak buradaki sarı açının ölçüsünü de biliyoruz. Pi bölü 3 radyan. Bu bilgilere dayanarak bu üçgenin ikizkenar bir üçgen olduğunu söyleyebiliriz. İkizkenar üçgenlerin iki kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Şöyle çizecek olursak, bu kenar ve bu kenar birbirine eşit olacak. Ayrıca buradaki taban açılarının da eşit olacaklarını söyleyebiliriz. Evet, ikizkenar üçgenlerin iki kenarları ve taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Bir şekle geri dönelim. Bu iki kenar birbirine eşitse, taban açıları da eşit olacağı için hemen beta'nın pi bölü 3 radyan olduğunu yazabiliriz. Buraya da yazalım. Beta eşittir. Pi bölü 3 radyan. Bakalım başka neler yapabileceğiz. Beta ve sarıyla gösterilen açının ölçüsü pi bölü 3 radyan ise burada beyazla işaretlediğim açının ölçüsünü bulabiliriz öyle değil mi? Bu açıya bu açının ölçüsüne x diyelim. Radyan cinsinden hesaplarsak x artı pi bölü 3 radyan tabi artı 1 pi bölü 3 radyan daha pi bölü 3 olacak. Bu toplamın üçgenin iç açılarının toplamına yani radyan cinsinden pi'ye eşit olması lazım. Pi radyan derece cinsinden 180 derece. Eşittir pi radyan. İlk bakışta x'in de pi bölü 3 olacağını görmüş olabilirsiniz ama çözüp emin olmak isterseniz bu ikisini iki taraftan da çıkarırsak x eşittir pi yerine 3 pi bölü 3 yazıyorum. Eksi pi bölü 3, eksi pi bölü 3, 3 pi eksi pi eksi pi bölü 3. Bu da pi bölü 3 eder. Evet, x'in ölçüsü de pi bölü 3'müş. O halde bu eşkenar bir üçgen. Kenar uzunlukları ve iç açıları eşit olan üçgenler eşkenar üçgenlerdir, öyle değil mi? Eğer bu kenarın uzunluğu 2, bununki de 2 ise buradaki uzunluk da 2 birimdir. Devam edelim, bakalım daha neler bulacağız. Burası pi bölü 3 radyandı. Beta'nın da pi bölü 3 radyan olduğunu bulmuştuk ve bu açının da dik açı yani pi bölü 2 radyan olduğunu bildiğimize göre alfanın ne olduğunu bulabiliriz. Şöyle yazayım. Alfa artı pi bölü 3 artı dik açı yani pi bölü 2 şunu beyazla yazalım. Eşittir. Üçgenin iç açıları toplamına yani 180 dereceye ya da radyan cinsinden pi'ye. Pi'ye eşit olacak. Bu arada şu an bu üçgen üzerine çalıştığımızı bir kere daha hatırlatayım. Buradan alfayı bulmaya çalışıyoruz. Peki ortak bir payda bulalım. Evet pi yerine 6 pi bölü 6. 6 pi bölü 6 yazarsam her şey daha kolay olacak. Alfa eşittir. 6 pi bölü 6. Eksi pi bölü 3 yerine de 2 pi bölü 6 yazalım. Pi bölü 2 yerine de eksi 3 pi bölü 6 yazalım. Buradan da 6 eksi 2 eksi 3 1 eder, öyle değil mi? O zaman alfa pi bölü 6'ymış. Hemen yazalım. Alfa eşittir pi bölü 6 radyan. Bu arada alfanın ölçüsünün de buradaki pi bölü 3 radyanlık açının ölçüsünün tamı tamına yarısı olduğunu gördünüz öyle değil mi? Kısacası eğer burası alfa ise burasının da alfa olacağını söylemeye çalışıyorum. Pi bölü 6 artı pi bölü 6 pi bölü 3 eder. Bu durum bize buradaki yüksekliğin tabanı iki eşit parçaya böldüğünü yani bu uzunlukla bu uzunluğun birbirine eşit olduğunu gösteriyor. Yükseklik açıyı ikiye böldüğü için ve bu üçgen ikizkenar bir üçgen olduğu için bu iki üçgen buradaki iki üçgen benzer üçgenlerdir. Neden mi? Çünkü bu kenarları, bu açıları ve bu kenarları birbirine eşit. Ve eğer bu üçgenlerin iki kenarları birbirine eşitse üçüncü kenarları da birbirine eşit olmalı öyle değil mi? 
Bir başka deyişle, bu iki kenarın eşit olduğunu bildiğimize göre, burası b ise, burası da b olmalı. Ve b artı b 2 ise, b 1'dir. Ve son olarak bu bilgiyi kullanırsak, Pisagor teoremi aracılığıyla a'nın uzunluğunun ne olduğunu da bulabiliriz. Bu bir dik üçgen olduğuna göre, a kare artı b kare, yani 1'in karesi, 2'nin karesine eşit olacak. a kare, 2'nin karesi, eksi 1'in karesi, 3'e eşitse, a da 3'ün kareköküne eşittir. Geometri derslerinde gördüğünüz özel üçgenleri hatırlayacak, özel üçgenleri hatırlayacak olursanız, biri şu an karşınızda duruyor. 30, 60, 90 üçgeni. Tabi bu örnekte kendisinden pi bölü 6, pi bölü 3, pi bölü 2 radyan üçgeni olarak bahsedeceğiz. Olsun, aynısı. Bu üçgenin 30, 60, 90 üçgeninin özelliklerine sahip olduğunu görmüşsünüzdür. Ölçüsü pi bölü 6 olan açının karşısındaki kenarın uzunluğu hipotenüsün yarısı ve diğer kenarın uzunluğu ise kısa ya da 60 derecelik yani pi bölü 3 radyanlık açının karşısındaki kenarın uzunluğunun kök 3 ile çarpılmasına eşit. Artık bilinmeyen değerlerin hepsinin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi bir de alfanın, sinüs, kosinüs ve tanjantının ne olduğunu bulalım. Aynısını beta için de yapabiliriz ama ben şimdilik alfanınkileri bulup betanın sinüs, kosinüs ve tanjant değerlerini size bırakacağım. Sinüs alfa. İsterseniz yine burada videoyu durdurun ve bunun ne olduğunu kendi başınıza, kendi kendinize bulmayı deneyin. Sinüs alfa, sinüs pi bölü, sinüs pi bölü 6'ya eşit. Ska, koko ve takako'yu hatırlıyorsunuz değil mi? Ska, koko ve takako kardeşler. Takako'yu başka bir renkle yazalım. Sinüs neydi? Sinüs neydi? Ska'dan karşı bölü hipotenüs. Bir bakalım. Karşı kenar 1, hipotenüs de 2 olduğuna göre, sinüs pi bölü 6, 1 bölü 2'ye eşit. Sırada kosinüs alfa yani pi bölü 6 var. Kosinüs pi bölü 6, komşu bölü hipotenüsten, kokoh dedik, karekök 3 bölü hipotenüs, yani 2'dir. Evet, kosinüs pi bölü 6'yı da bulduk, kök 3 bölü 2, geldik pi bölü 6'nın tanjantına. Pi bölü 6'nın tanjantını, sinüs bölü kosinüs ya da karşı bölü komşu olarak hesaplayabiliriz. Karşı kenar 1, komşu kenarda kök 3 olduğuna göre, Tanjant pi bölü 6, 1 bölü kök 3'e eşit. Paydada irrasyonel sayı kalmasını istemezseniz, hem payı hem de paydayı kök 3 ile çarpıp, kök içinde 3 bölü 3 yazabiliriz. İşte bu kadar. Bu üçgen hakkında bayağı bir şey öğrendik, bayağı bir şey bulduk, öyle değil mi? Şahane.